హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నేర్చుకుందాం విత్ ఉష ఈరోజు మనం త్రీ డీ ఆరిగామి చిక్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం త్రీ డీ ఆరిగామి పీసెస్ ఎలా చేయాలో నేను లాస్ట్ వీడియోలో చూపించానండి ఒకవేళ మీరు చూడకపోయినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తున్నాను ఒకసారి ఫస్ట్ అది చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఈ మోడల్కి వన్ బై థర్టీ టూ సైజ్ పీసెస్ కావాలి ఎల్లో వన్ సిక్స్టీన్ వైట్ థర్టీ ఆరెంజ్ త్రీ పీసెస్ నేను పీసెస్ అన్నీ చేసుకుని ఒకదానిలో ఒకటి ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసి పెట్టాను పాకెట్స్ లూజ్ అవ్వడానికని ఇప్పుడు అవన్నీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈ పీస్కి ఇటువైపు మనకి మన వైపు ఫేస్ చేసి ఉంటే దీన్ని ఇన్వర్టెడ్ సైడ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇటువైపున నార్మల్ సైడ్ అంటామన్నమాట అలాగే ఈ పాకెట్స్ అంటాము వీటిని ఈ రెండింటిని కూడా పాకెట్స్ అంటాము ఇప్పుడు టూ టూ పీసెస్ తీసుకుని మనం వాటిని పేరప్ చేయాలి చూడండి ఈ పాకెట్స్లో ఒక పాకెట్లోకి ఈ వేరే పీస్ దాన్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసి ఇలా మొత్తం మనం ట్వెల్వ్ పేర్స్ చేసుకోవాలి నేను మీకు ఇంకోటి చూపిస్తా చూడండి ఇలా టూ పాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా దీనిలో ఒక పాకెట్లోకి ఇప్పుడు ఇందాక పీస్లో కూడా ఇటే పెట్టాం కాబట్టి మిగిలిన ట్వెల్వ్ పేర్స్ కూడా మనం ఇలా ఇటు పక్క పాకెట్లోకే చేసుకోవాలన్నమాట అన్నీ ఒకవైపుకే ఉండాలి ఇలా మొత్తం మనం ట్వెల్వ్ పేర్స్ చేసుకోవాలి ఇదిగో నేను ట్వెల్వ్ పేర్స్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఈ ట్వెల్వ్ పేర్స్ని కూడా మళ్ళీ ఒకదానికి ఒకటి జాయిన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదిగో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇన్వర్టెడ్ సైడ్ మన వైపుకి ఫేస్ చేసి ఉండేటట్టుగా పెట్టుకుని ఈ పాకెట్లోకి ఈ పీస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొక పేర్ని తీసుకుని మళ్ళీ దీనికి జాయిన్ చేయాలి ఈ పాకెట్లోకి బయట వైపు ఉన్న పాకెట్లోకి దీన్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా మనం జాయిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేర్ని కూడా దీనికి జాయిన్ చేయాలి ఇదే పద్ధతిలో మొత్తం సిక్స్ పేర్స్ని జాయిన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఈ బేస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా టూ టూ పెట్టుకున్న పేరప్ చేసి మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం కదా సో మనకి ఈ రౌండ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేసరికి టూ రోజ్ కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట ఇదిగో ఇప్పుడు నేను సిక్స్త్ పేర్ని కూడా జాయిన్ చేస్తున్నాను చూసారా జాయిన్ చేశాను ఇప్పుడు అలాగే ఈ సిక్స్ కూడా సెపరేట్గా ఒక్కదానికి ఒకటి జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ పేర్స్ ఈ సిక్స్ పేర్స్ని కూడా మళ్ళీ జాయిన్ చేసేసి మొత్తం ఒకటే పీస్ కింద చేసేస్తాము ఇక్కడ చూపించినట్లుగా మొత్తం ట్వెల్వ్ పేర్స్ కూడా ఒకదానికొకటి జాయిన్ అయి ఉంటాయి దీంతో మనకి టూ రోస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇలా టూ రోస్ ఉన్నప్పుడు ఇవి కొంచెం లూజ్గా ఉండి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా దగ్గరికి నొక్కు పట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనకి థర్డ్ రో వేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కొంచెం గట్టిగా టైట్గా ఉంటాయి అన్నమాట అప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు ఇదిగో వెనక్కి తిప్పితే యాక్చువల్గా అది బయటకు వస్తుంది ఇది లోపలికి ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇన్వర్టెడ్ సైడ్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ టూ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా వాటి రెండింటికి జాయిన్ చేస్తూ మనం ఒక ఎల్లో పీస్ని పెట్టుకోవాలి ఇది మనకి ఇన్వర్టెడ్ సైడ్ తిప్పాం కాబట్టి ఈ పీస్ కూడా ఇన్వర్టెడ్ సైడే పెడుతున్నాం అనమాట ఇదిగో ఇలా ఈ రెండు పీసెస్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఈ ఒక ఎల్లో పీస్ పెట్టిన తర్వాత త్రీ వైట్ పీసెస్ని పెట్టుకోవాలి దాని పక్కనే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా కూడా మనకి ఇప్పుడు మీకు మనకి కనిపిస్తున్న వైపు అంతా లోపలి వైపు అనమాట యాక్చువల్గా దీని వెనక వైపు ఉన్నది మనకి బయటికి కనిపించే వైపు వస్తుంది సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనం అన్నీ నార్మల్ రోస్ వేస్తున్నట్టే ఇన్వర్టెడ్ రోస్ కాదు కానీ ఫస్ట్లో మనం బేస్ తయారు చేసేటప్పుడు వీలుగా ఉండడం కోసం ఈ లోపల వైపు మనకి బయటికి కనిపించేటట్టు పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎల్లో త్రీ వైట్ పెట్టాం కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎల్లో పీస్ పెట్టుకుని ఈ రోని అంటే ఈ రో కంప్లీట్ అయిపోలేదు ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్ ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ తయారు చేస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ రోలో ఏం చేయాలంటే ఈ ఎల్లో పెట్టాం కదా ఈ ఎల్లోని ఈ వైట్ని జాయిన్ చేస్తూ మళ్ళీ వైట్ పీస్ పెట్టుకోవాలి అలా మిగిలినవి కూడా వైట్ పీసెస్సే పెట్టుకుంటాము మొత్తం ఫోర్ వైట్ పీసెస్ పెట్టాలి ఫోర్త్ వైట్ పీస్ మళ్ళీ వైట్ని ఎల్లోని జాయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇదిగో ఇలా ఫోర్ పీస్ పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రోలో ఈ వైట్ దాంట్లో రెండు వైట్ పీసెస్ని జాయిన్ చేస్తూ మళ్ళీ వైట్ పీస్ పెట్టుకుంటాము ఈ విధంగా మనకి ఈ రోలో త్రీ పీసెస్ వస్తాయి త్రీ వైట్ పీసెస్ 
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ త్రీ పీసెస్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ ఇంకొక టూ వైట్ పీసెస్ పెట్టుకుంటాం ఈ టూ పీసెస్ పెట్టడంతో అంటే మనం మొత్తం ఫోర్ రోస్ వేసాము ఈ ఫోర్ రోస్తో మనకి ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది అయితే ఈ బాడీని మొత్తం ఫిల్ చేయడానికి మన ఈ బ్యాక్ మొత్తం మిగిలిన రౌండ్ అంతా కూడా ఎల్లో కలర్ పీసెస్తో ఫిల్ చేసేసుకోవాలి అయితే వైట్తో వైట్ పీసెస్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుండి ఇప్పుడు ఈ వైట్ పీసెస్ ఎండ్ చేసినంత వరకు మొత్తం ఫోర్ రోస్ వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎల్లోతో కూడా మనం ఫోర్ రోస్ని మొత్తం ఫిల్ చేసేస్తే బాడీ పార్ట్ అయిపోయినట్టే హీరో కూడా మనం మొత్తం అన్ని ఇన్వర్టెడ్ పీసెస్ పెడుతున్నాం అంటే ఇది లోపల వైపు ఇన్వర్టెడ్ బయటకు యాక్చువల్ గా మనకి పీస్ అంతా రెడీ అయ్యాక బయటకు కనిపించే వైపు అంతా నార్మల్ వస్తాయి అనమాట దీంతో మనకి ఒక రౌండ్ అయిపోయింది ఇంకా త్రీ రౌండ్స్ కావాలి ఇదిగో వెనక్కి తిప్పితే యాక్చువల్ గా ఇది బయటకు కనిపించే వైపు సో ఇది కొంచెం మనం ఈ రోజు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత లోపల వైపుకి ఇలా బెండ్ చేయాలన్నమాట మరి హార్డ్గా చేయొద్దు ఎంత వీలైతే అంతే ఇది బయట వైపు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రౌండ్ నెక్స్ట్ రో కూడా మొత్తం ఎల్లో పీసెస్తో ఇన్వర్టెడ్ పీసెస్తో కంప్లీట్ చేసేయాలి దీంతో మనకి సెకండ్ రో కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది బాడీ పార్ట్లో అయితే ఈ వైట్తో ఈక్వల్ అవ్వడానికి మనం ఇంకా టూ రోస్ వేయాలి ఇదిగో బయట వైపు ఇలా ఉంటుంది ఈ టూ రోస్ అయ్యాక ఇలా ఒకసారి ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మనకి ఈ చిక్ది బాడీ షేప్ వస్తుందన్నమాట కొంచెం ఇలా పట్టుకొని అంటే ఇంకొక టూ రోస్ వేసే వరకు జాగ్రత్తగా ఇలా పట్టుకుంటే ఇంకా తర్వాత మనకి అది కదలకుండా అదే షేప్లో ఉండిపోతుంది ఈ టూ రోస్ కూడా మనం ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ పీసెస్తో ఫిల్ చేసేయాలి చేయాలి పీస్తో మనకి ఈ రో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొక రో వేసుకుంటే మనకి బాడీ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే వైట్తో ఆల్రెడీ మనం ఫోర్ రోస్ వేసామని చెప్పాను కదా ఇది ఎల్లోతో ఆ ఫోర్త్ రో ఫిల్లింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది మనకి బయటకు కనిపిస్తున్నదంతా కూడా యాక్చువల్ మోడల్ తయారైక కూడా బయటకు ఉండేది ఇదే ఇవన్నీ నార్మల్ రోస్ వేసినట్టే మనం అయితే ఈ బాడీది అయిపోయిన తర్వాత ఈ రో అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం మనం ఒకటి ఇన్వర్టెడ్ రో వేస్తాము ఇదిగో బాడీ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు దీని పైన అంతా ఒక రో మొత్తం ఇన్వర్టెడ్ వేసుకోవాలి ముందుగా వైట్ పీస్ తీసుకుని ఈ వైట్ని దాని పక్కన ఉన్న ఎల్లోని జాయిన్ చేస్తూ ఫస్ట్ పీస్ ఇక్కడ జాయిన్ స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ అక్కడ నుండి దాని పక్కనే ఇంకో టూ వైట్ పీసెస్తో జాయిన్ చేస్తూ చేసుకుంటూ ఇన్వర్టెడ్ పీసెస్సే పెట్టాలి మొత్తం ఈ రో మొత్తం ఇన్వర్టెడ్ పీసెస్సే పెట్టాలి ఈ త్రీ వైట్ పీసెస్ పెట్టిన తర్వాత మిగిలిందంతా ఎల్లో పీసెస్తో ఫిల్ చేయాలి ఈ ఇన్వర్టెడ్ పీసెస్ పెడుతున్నాం కదా ఇక్కడ నుండి మనకి దీని పైన స్టార్ట్ చేసే రో నుండి హెడ్ హెడ్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇదిగోండి మొత్తం ఇన్వర్టెడ్ పీసెస్తో నేను ఈ రోని కంప్లీట్ చేసేసాను ఇదిగో రో మొత్తం చూడండి మొత్తం ఎల్లో వైట్ అన్నీ కూడా ఇన్వర్టెడే పెట్టాము ఇప్పుడు మనకి హెడ్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నార్మల్ రోసే పెట్టాలి ఇన్వర్టెడ్ కాదు ఇదిగో ఫస్ట్ ఈ వైట్ని ఎల్లోని జాయిన్ చేస్తూ ఒక వైట్ పీస్ పెట్టాను దాని పక్కన మళ్ళీ ఇంకొక త్రీ వైట్ పీసెస్ పెట్టుకోవాలి మొత్తం ఫోర్ వైట్ పీసెస్ అయ్యాయి కదా మిగిలినవన్నీ ఎల్లో పీసెస్ పెట్టుకుంటూ ఈ రో మొత్తం కంప్లీట్ చేసేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి దీని ముందు రో ఒక్కటే ఇన్వర్టెడ్ రో మిగిలినవన్నీ కూడా నార్మల్ రోసే 
ఇదిగో ఈ లైన్ ఈ లైన్ అయిపోయింది రో అయిపోయింది ఈ రోలో టూ వైట్ పీసెస్ని జాయిన్ చేస్తూ మళ్ళీ వైట్ పీస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము అలాగే దాని పక్కన ఇంకా త్రీ వైట్ పీసెస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మొత్తం ఈ రోలో ఫోర్ వైట్ పీసెస్ ఉంటాయి ఇదిగో ఫోర్ వైట్ పీసెస్ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన రో అంతా కూడా మనం ఎల్లో పీసెస్తో ఫిల్ చేసేయాలి ఇదిగో రో కంప్లీట్ చేసేసాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ వైట్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ప్లేస్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాము టూ వైట్ పీసెస్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ ఒక వైట్ పీస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఎల్లో పీస్ తీసుకుని దాని పక్కన ఉన్న టూ వైట్ పీసెస్ని జాయిన్ చేయాలి మళ్ళీ వైట్ పీస్తో జాయిన్ చేయాలి ఒక వైట్ ఒక ఎల్లో ఒక వైట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిగిలినదంతా రో ఎల్లోతోనే ఫిల్ చేసేస్తాను దీంతో మనకి చిక్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే దీనికి ఇంకా మనం వింగ్స్ పెట్టుకోవాలి అలాగే లెగ్స్ పెట్టాలి ఇది లెగ్స్ కోసమని ఆరెంజ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను ఇందులో ఆరెంజ్ పీస్ని ఇలా ఓపెన్ చేసి ఈ పై భాగాన్ని ఇలా కొద్దిగా ఫోల్డ్ చేయాలి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫోల్డ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుండి ఈ టూ సైడ్స్ని కూడా ఇలా ఇలా వెనక్కి ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందని మధ్యలో మనకి ట్రయాంగిల్ షేప్లో వస్తుంది ఫోల్డ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్గా నార్మల్ త్రీ డీ ఆరిగామి పీస్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఫోల్డ్ ఉంచేసి ఈ మధ్యలో గ్యాప్ పాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా అటు పక్క నుండి దీన్ని కొంచెం ఇలా లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే మనకి చిక్కి కాళ్ళు పెట్టడానికి వీలుగా లెగ్ లెగ్ పెట్టడానికి వీలుగా ఆ పీస్ రెడీ అవుతుంది అనమాట లెగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాగే మనం టూ ఆరెంజ్ పీసెస్ని చేసుకోవాలి ఇదిగో నేను టూ పీసెస్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఒక ఆరెంజ్ పీస్ని తీసుకుని ఇది వన్ బై థర్టీ టూ సైజ్ పీస్ అయినండి దాన్ని హాఫ్ చేశాను అంటే వన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ సైజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని కూడా త్రీ డే ఆర్గమి పీస్లో తయారు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎల్లో పీస్ తీసుకుని ఈ వైట్ పీసెస్ టూ ఉన్న ఉన్నాయి కదా బాడీలో దాని పక్కన ఈ ప్లేస్లో ఇలాగ వింగ్స్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇటు పక్కన కూడా సెకండ్ వింగ్ వస్తుంది కదా ఈ మధ్యలో టూ ఉన్నాయి చూడండి బాడీ దగ్గర ఓన్లీ టూ వైట్ పీసెస్ దాని పక్కన ఉన్న ఒక ఎల్లో పీస్ వదిలేసి దాని పక్కన ఇక్కడ ఇలా మనం వింగ్ కోసం అని ఈ ఎల్లో పీస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కరెక్ట్గా వింగ్ ఎక్కడైతే పెట్టామో అదే రోలో కిందకి అనమాట దానికి స్ట్రైట్గా వచ్చేటట్టుగా లాస్ట్ రో చూసుకొని అక్కడ మనం ఈ లెగ్స్ కోసం తయారు చేసిన పీసెస్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా టూ సైడ్స్ కూడా మనం లెగ్స్ పీసెస్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఇంక మనం నోస్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది నోస్ కోసం ఇప్పుడు అది వన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ సైజ్లో తీసుకున్నాం కదా ఆ త్రీ డే ఆర్గామి పీస్ని యూజ్ చేస్తాం ఇదిగో ఈ పీస్ని దీన్ని కూడా ఇదిగో చూడండి ఇది నార్మల్ సైడ్ ఉంది కదా దానిని ఆ చిక్ వైపుకి ఫేస్ చేసేటట్టు పెట్టి ఈ ఎల్లో పీస్ ఉంది కదా దానికి కింద నున్న వైట్కి అంటే ఎల్లో సింగిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ దాని కింద నున్న వైట్ పీస్ దగ్గర ఇలాగ నోస్ని ఫిక్స్ చేస్తాం నేను ఫెవికాల్ ఏమి యూజ్ చేయలేదు జస్ట్ దాని లోపల ఇన్సర్ట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుందండి నెక్స్ట్ ఇంక దీనికి ఐస్ పెట్టేస్తే మనకి చిక్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ పెట్టడానికి మాత్రం నేను ఫెవికాల్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆ ఐస్ ప్లేస్లో రెండు మిరియపు గింజలు మిరియాలు ఉంటాయి కదా బ్లాక్ పెప్పర్ అవి రెండు అవి రెండు స్టిక్ చేస్తున్నా ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇకపై నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్లైకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్